В Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Поросковиевка Донецкой Народной Республики. Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now. God knows what he's thinking, but I don't think he's thinking that. But he's just been plain wrong. Plain wrong. And one year later, the evidence is right here in this room. We stand here together. Democracy stands. The Americans stand with you, and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. I've come here six times as vice president, once as president. Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend you to defend Ukraine, and that doesn't count. The other half a billion dollars we're going to be we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way.
питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до чого її не було. І це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії і потужно зміцнимо імпульс до нашої перемоги. Щойно ми провели переговори з паном президентом Сполучених Штатів Америки в форматі тет-а-тет, а потім в розширеному форматі. Це була розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити так, щоб цей, саме цей рік, 23-й, став роком перемоги. Я хочу підкреслити ця неспровокована і злочинна російська війна проти України. Всієї Європи та демократичного світу має завершитись очищенням всієї української землі від окупації Росії та твердими гарантіями довготривалої безпеки як нашої держави, так і всієї Європи і всього світу.